Masanja Television. We do gospel. Kutokea eneo la jangwani jijini Dar es Salaam, mvua ambazo zinaendelea kunyesha hii ndo athari yake kama unavyoona. Tupo juu ya guta. Lengo letu ni kukujuza na kukuabalisha kila kitu ambacho kinaendelea maeneo haya. Wakazi wa jiji la Dar es Salaam wameamua kutumia uh, usafiri mbadala, kuvuka kwa kutumia maguta, wengine wakitumia bajaji, wengine wakitumia pikipiki na vyombo kama hivyo. Lakini magali ya mwendokasi yamekuwa ni moja kati ya magali yaliyokuwa na changamoto kubwa sana kufuka eneo hili la jangwani kuelekea mjini watu wanatumia msafiri badala kama unavyoona maji yakiwa yamejaa wengine wakisukuma mapikipiki lengo letu ni kukuabalisha kile ambacho kinaendelea maeneo haya wengine wakifuka kwa miguu lakini wengine wakitumia vyombo vingine vya usafiri kwa ajili ya kukamilisha hicho tupo na watu hapa tunaweza kuongea nao kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea kutokea maeneo haya jangwani mambo vipi bana kama kawaida mjo wanakuita nani mimi wanaita Boniface Chacha Ebu bwana wewe upo hapa kwa ajili gani? Mimi nipo hapa kwa ajili huwa tunakaa hapa kwa ajili ya kugonga kokoto na mambo mengine. E, na masaa mengine tuna maguta, tunafata mizigo, manzese wapi na sehemu za soko. Lakini kwa leo naona imeshindikana kufata mizigo, manzese na sehemu za soko kwa sababu madaraja hajaruhusu watu kufika maeneo alisia. Kwa tuko hapa tumebadilisha kazi. Baada ya kubeba mizigo sasa tunabeba raia. Sababu kama unavyoona wanafunzi walikuwa hawezi kwenda shuleni. Kwa hiyo bila sisi pia ingekuwa ni inshu kwa sababu pikipiki ilikuwa ipiti wala bajaji. Kwa hiyo kinachoweza kupita hapo ilikuwa ni mkokoteni na guta kama mnavyoona. Kwa hiyo niko hapa, niko hapa kwa kuwasaidia wengine na wengine wananisaidia mimi kimfano na wasaidia wanafunzi kuvusha bure. Na msaidia Kilema na mzee aliyozeeka kumvusha bure. Ila we mzima uliokamilika na makamilifu unanchangia jero. Mbona? Mwanzo ni kulingana maji alikuwa humu. Walikuwa wanachangia buku. Ila maji yamepungua sasa hivi tunachangiana jero jero hali mbaya kwa kweli. Tatizo ni nini? Yaani changamoto ni ipi hasa mpaka maji yanajaa maeneo yao? Yaani mimi naona changamoto ni miundo mbinu tu, hamna kingine. Mm, miundo mbinu ndio mibovu kwa sababu yani hapo katikati hapa maji ni mengi sana. Mm. Sawa, wengine wanabebwa, wengine wanatumia maguta, wengine baskeri, wengine pikipiki na vitu kama hivyo. Lakini tumekuona wao kitembea kwa mguu kutokea kule uliposhushiwa na mwendokasi mpaka u... Eh mimi nime, nimejaribu kwa sababu kuna dada nimekutana naye nikamuuliza maji ni mengi akaniambia ni mengi lakini unapita. Basi nikaona ngoja na mimi nijaribishe lakini nimeweza. Asante pole sana. Asante. Athari ya wanaotembea kwa miguu sio nzuri kwa kweli kwa sababu haya maji ni maji machafu yanayotokana na maji taka. Kwa hiyo kiafya kwao sio nzuri kabisa. Serikali najua haijalala uh, wanapambana kutatua tatizo la jangwani. Jangwani miaka yote ni hivi hivi. Uh, wanapambana siwezi kusema kwamba na washauri kitu kwa sababu wenyewe tayari wanaendelea kupambana kwa mfano mwendokasi nimepanda mwendokasi posta nimekuja kuishia faya kwa hiyo sidhani kwamba viongozi wanaohusika wamenyamaza wanapambana sema uh, hawawezi kusema kila kitu ambacho wanafanya kwa ajili ya hili lakini ninavyojua wanapambana buku buku mimi sina hela mimi mchubi kwa hiyo umeogelea mimi umeogelea hapa nipo kama mpita njia sema tulipanishwa na gari tukaachwa pale kituoni tukaambiwa magari huko yapiti kwa ajili ya maji mm. e, kusema kweli bwana kwa hali nilio hiyo na mwenyewe sijaipenda hali bwana ilizishi maji ndio kama hivyo amejaa e, maana hata gari zinashindwa kupita gari nyingi kabisa ziendi kali ya koo kama unavyoona vivusho watu wanaweka maguta watu wanapandishwa kwa 500 500 wengine hawezi kuvuka umeona boda boda ndio kama unavyoona zinafanya kazi kusema kweli kwa hali mwenyewe sijaipenda Meona eh. Ngaona labda wangefanya utaratibu wakaikata kivuko. Sawa. Television. We do gospel. gospel.